let's talk about basics, mas antes de a gente começar a falar sobre as coisas mais básicas aí relacionadas ao inglês, agradeço as quase 100 pessoas aí que já estão inscritas na nossa página no Facebook e a partir de agora vão começar as postagens também no YouTube aí com lições. Hoje vai ser um bate-papo aí sobre as questões mais básicas, quando você vai iniciar o teu processo de aprendizado, tá? Você ainda tem um pouco de receio sobre o como começar, o como vai ser os seus primeiros passos em inglês, então a gente vai conversar brevemente sobre isso hoje. Então, é, até para dar um pouco de exemplo, ilustrar bem, eu elenquei aqui alguns itens e o primeiro, o principal, o mais forte é a motivação. Então, você precisa se blindar antes mesmo de iniciar o teu processo de aprendizado de inglês. Você precisa muito fortemente é, se ocupar de entender que a motivação é o fator principal. Então, é, como que funciona esse mecanismo? Já a partir de hoje, se você está com essa intenção, comece quando você for ler um livro... Você não abandona esse livro. Se você for assistir a um filme, assista ele também até o fim. Então, em tudo que você se comprometer a fazer, uma atividade, um exercício, em tudo isso é muito importante que você não desista, que você siga até o fim, nem que for para que você possa falar daquilo depois, positivamente ou negativamente, mas viver a experiência completa. Então, a motivação foi muito importante. Para dar dois exemplos aí para poder ilustrar para vocês... Um deles foi quando eu fui fazer a faculdade. Então, eu sabia que seria um período de quatro anos para que eu, eu teria que passar por ele. Qual foi o artifício que eu utilizei com relação à parte mental? Eu falei assim, poxa, são quatro anos, eu vou passar por esses quatro anos. E aí, o que, que vai acontecer? Vai acabar esse intervalo de tempo. Eu vou ter aí ao final a, a, o meu diploma, eu vou ter a minha graduação feita, mas é um sofrimento ou um esforço, uma energia gasta finita. Algo que aconteceu também quando eu me propus a aprender inglês. Eu tive condições de ir para um ambiente de imersão, passei quase dois anos fora, mas depois do processo de aprendizado concluído, eu entendi que dá para que se aprenda inglês também no Brasil. Então, uma vez que você aplique esse processo, principalmente o processo de motivação, que você tem em sua mente, que você vai começar isso e vai passar pelo processo completo, se dedicando naquilo que são os exercícios, as propostas, aquilo que lhe é proposto. Então, a partir do Brasil também dá, você não precisa gastar uma fábula aí de 20, 25 mil reais para ir ao exterior, para passar um período longo lá e realmente voltar com o inglês completo. É, continuando esse processo da motivação, por que, que eu digo que é necessário que você tenha uma blindagem é, intelectual, mental aí já pré-programada em você? Porque você, quando estava, por exemplo, acontecendo um churrasco na minha casa e da horário da minha aula, eu parava tudo que eu estivesse fazendo, pegava aí o transporte, eu ia de carro até a escola para estudar. Quando estava nevando, a mesma coisa. Se estivesse chovendo, a mesma coisa. Então, é aquele dia que bate uma preguiçinha, aquela coisa toda. Você não deixa com que isso te domine. Você foca no qual é o meu objetivo. Ele é de um sofrimento, de um gasto de energia, é de uma proposta finita. Vai ser de um ano, de seis meses, aí, de dois anos, mas eu vou passar pelo processo completo, tá? Então, esse aí é o primeiro tópico que eu gostaria muito que você, antes mesmo de começar a estudar inglês, já começasse a defender. Falar, vou começar um processo, eu vou com ele até o final, tá? Uma segunda coisa bastante importante é que você tenha um bom suporte. O que é um bom suporte? Você escolher uma boa plataforma de EAD, você escolher um bom profissional para te atender de forma particular, se você vai estudar em uma escola de idiomas, aí, que você tenha uma referência de uma boa escola, tem um bom suporte, em que tem um corpo docente, que funcione legal, que te dê realmente tudo aquilo que você precisa para te manter nessa constância daquilo que você já se propôs, que é a tua motivação em conseguir fazer aquilo, tá? Você já sabe aonde você quer chegar e o porquê que você quer fazer aquilo. Uh, uma das coisas que eu defendo muito como professor é de que a gente tem que trabalhar com tópicos, trabalhar com as temáticas que são ricas para o aluno. É um aluno que gosta muito de esportes, então a gente vai pegar contextualizar o máximo possível do aprendizado dele de inglês, utilizando aquilo que ele já gosta, aquilo que não lhe causa sofrimento, que consegue reverter o próprio lazer dele no aprendizado, tá? Uh, você trabalhar fortemente aí com textos, trabalhar fortemente com vídeo, trabalhar com os elementos aí também do audiovisual, do videogame. Então são todos elementos muito ricos pegando na característica de cada uma das pessoas. 
Por exemplo, se você é um estudante de biologia, então vamos pegar aí é, artigos, por exemplo, para poder debater em cima de uma temática. Aconteceu com alguns alunos meus também. Ah, são alunos que trabalham na indústria. Vamos pegar temáticas que tocam na rotina dessa pessoa, porque ela vai perceber que está enriquecendo mais rápido o inglês por um aspecto que ele precisa inicialmente, para aquela primeira necessidade. Ah, é para entrevista de emprego. Então, vamos focar uma aula ou duas, talvez um intervalo de tempo para que ele consiga realmente adquirir isso de forma mais rápida, de forma mais rica, ok? Então, é muito importante estar focado naquilo que é a necessidade do aluno, é sempre a partir do aluno que tem que acontecer a construção, tá? Então, a gente descobre o que é a necessidade dele e vem construindo as estratégias para ele conseguir atingir esse objetivo o mais rápido e o mais eficientemente possível, tá? Uh, um objetivo claro a gente precisa ter para cada uma das aulas, tá? Uma vez que a gente já delimitou aquilo que é a necessidade do aluno, se for um atendimento individual aí, como no caso da proposta do ITT, então a gente vai ter também os debates, fazer os grupos aí para debates coletivos, mas em si, a aula, a aula individual, particular, a gente vai conseguir trabalhar essa estratégia com muita velocidade, então com muito foco naquilo que você precisa, tá bom? Uh, então, se tem alguns processos, são quatro competências aí, se você ainda não teve contato com o aprendizado em inglês, quatro competências muito importantes. Elas acontecem mais ou menos em uma sequência, que vem o aprender a ler, que é um, algo mais passivo, é algo que você só recebe em si, né? Você tem o escrever, que seria uma segunda competência que viria, mas isso já exige um pouco mais de esforço, um pouquinho de conhecimento de gramática ou de lógica de como funciona essa língua. Você vai aprender a ouvir, que novamente é algo passivo, você não precisa processar tão rapidamente. E por último, normalmente a quarta competência é a competência do falar. Então, quando eu chego nessa quarta competência, aí eu já consegui esses quatro elementos que são da comunicação. Mas, numa aula particular, por exemplo, a gente tem que fazer com que isso tudo aconteça no intervalo de uma aula. Mas o foco, quando você vai estudar, por exemplo, com o ITT, comigo, com o Teacher Alexandre, você vai trabalhar fortemente a conversação e o listening, né? no caso aí. Você vai ter o speech, o speaking, e você vai ter o listening muito fortes. As outras duas competências, a gente vai tentar desenvolver o máximo possível a partir de casa, de jogos, de atividades extras, para otimizar o teu tempo com o professor, para aprender realmente a falar, a ouvir e tirar aquelas dúvidas que surgiram durante a parte de exercitar-se e em casa, num outro momento, aí sim você vai exercitar fortemente a aquisição de vocabulário. Isso tudo com orientação do professor aqui, tá bom? Então, o que é muito importante? Traça uma boa estratégia que você tenha a sua motivação, tenha um bom suporte, desenvolva as competências que você precisa desenvolver, sim, mas tudo para que você tenha um passo a passo com muita confiança, que você tenha um alicerce sólido construído para que você realmente possa atingir os seus objetivos o mais rápido e eficientemente possível, tá? Então, convido você aí para fazer uma aula experimental, se você nunca teve experiência com o inglês. Se acaso você já teve alguma experiência com o inglês, vamos focar aí em cima de alguma deficiência que você já detectou ou vamos fazer uma análise, um diagnóstico de como que está o teu inglês e aí sim traçar uma estratégia de como que você vai dar esse salto para chegar na fluência e o mais rápido possível, tá bom? Uh, continuando aí, outros elementos que são muito importantes para que você atinja esse objetivo aí com eficiência é que você tenha assim um foco em gramática, mas como é que funciona o adquirir dessa gramática? Mais ou menos quando você está ensinando alguém a falar. Então, eu já vou lhe ensinar a falar da forma correta. E com o passar do tempo, a gente vai gastar alguns momentos, minutos breves, ah, fala-se isso por conta dessa regra gramatical, mas a menos que você esteja interessado em se tornar um professor de inglês, o nosso foco é em aprender a se comunicar de forma correta, mas não tanto ficar preso nas regrinhas da gramática. Mas é importante sim, em alguns momentos, saber o porquê que se usa de certas uh, formas, aí, de certa forma, a gramática na língua inglesa, por exemplo. Tá? Qual é o foco principal? Qual que é a regra que o teacher Alexandre mais defende aí junto a vocês? A tua pronúncia, ela tem que ser o mais limpa, polida, clara. Uh, eu vou te ensinar, por exemplo, a ficar falando gírias em inglês. Isso é algo, se você estiver num país no exterior, você vai aprender com muita facilidade, dependendo em que bairro, em que lugar que você estiver. 
Qual é a, a proposta de aprendizado para você? Que você use o teu inglês de forma profissional ou de uma forma educada. Então, eu vou defender que a tua pronúncia seja algo é, voltado para que você se comunique com qualquer pessoa, mas que você se comunique de forma clara, limpa e de forma educada, tá? Então, não é a proposta, por exemplo, podemos sim trabalhar aí com os slangs, tudo bem, em algum momento para curiosidade, mas não é o foco principal. O foco principal é que você consiga se comunicar de forma clara, de forma educada, que você consiga consiga realmente aquele emprego que você quer, se você precisar passar pela imigração, você vai se comunicar de forma eficiente, bonita, onde vai fazer bonito lá fora, hein menino? Uh, e aí eu quero muito que você tenha um ouvido muito claro, aí sim, na hora de ouvir é muito importante que você consiga reconhecer sotaques, se sim a pessoa está falando uma gíria com você, coisas que vai te facilitar a comunicação, na hora da fala, Vamos falar bonito, tá joia? Então, ficam aí algumas dicas daquilo que seria bacana para uma construção básica de que você realmente, desde o primeiro momento, faça uma construção sólida do teu inglês, tá bom? Então, agradeço a todos novamente aí que estão inscritos na nossa página no Facebook do I Teach You e agora vamos começar a lançar os vídeos também no YouTube, tá? Logo, logo eu vou lançar os outros canais também, como por exemplo o Instagram. Então, vamos fazer uma construção por vez. Por enquanto, peço muito que vocês curtam o vídeo. Se puder, compartilhem aí, tá? Para que mais gente possa participar e conhecer. A partir do próximo vídeo, já vamos entrar com instruções aí, com lições, ok? Então, muito obrigado a todos. Até mais!